अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्या हाल चाल है आपका अभी तक हमने ना लिंक लिस्ट के तीन ऑपरेशन देखे हैं थ्रेटिकली लेकिन अभी तक हमने कोई भी इंप्लीमेंट करके चेक नहीं किया है तो हाँ अब हम ना उसको उन ऑपरेशन को इंप्लीमेंट कर लेते हैं एक्चुअली कैसे लिंक लिस्ट के ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करते हैं मैं नाम दे देता हूँ सिंगल लिंक बाद स्टार्ट में हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है हैश इंक्लूड एंडर ब्रैकेट एस टी डी आई और डॉट एच उसके बाद एक और हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे आपको पता है जैसे मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट जो है हमारे पास डायनेमिक मेमोरी के लिए यूज़ होती है डायनेमिक होती है बेसिकली मेमोरी में कैसे बनती है ना तो डायनेमिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एम लॉक का फंक्शन एम लॉक का फंक्शन हम इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं एस टी डी एल आई पी डॉट एच मैं लिख भी देता हूँ दिस लाइब्रेरी यूज फॉर यूज फॉर एम लॉक फिर उसके बाद प्रिंट एप करता हूँ मैं जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं हम वो उसकी हेडिंग दे देते हैं सिंगल लिंक लिस्ट जब हम प्रोग्राम को रन करें तो हमें शो हो सिंगल लिंक लिस्ट ऑपरेशन अगर इससे बेहतर ना हम एक वाइल्ड लूप लेते हैं क्योंकि हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है तो बार बार हमें रिपीट हो तो इसलिए हम मैं ये कह रहा हूँ मैं लिख दिया अब जो जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उनके नाम मैं दे देता हूँ सबसे पहले मैं append का मेथड यूज करता हूँ और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये टोटल मैंने सात मेथड बनाने हैं बेसिकली ना स्पेसिफिक नोट को कहीं भी हम ऐड करते हैं किसी भी लोकेशन पे ये उसके लिए यूज होगा देन मैं देता हूँ लेंथ का मेथड लेंथ आ गया देन डिस्प्ले लास्ट में मैं डिलीट का दे देता हूँ एक्सिट करने के लिए ऑप्शन सेवन यूज करता हूँ अब हमने यूजर से इनपुट लेनी है अब यूजर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा देन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है प्रिंट एप एंडर योर चॉइस से हम इनपुट लेते हैं आप कोई भी सिंटेक्स यूज कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ सी का सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली बच्चों को सी लैंग्वेज आती है होपफुली आती होगी उसके बाद 
percentage D choice दे दिया मैंने एक मैं local variable use कर लेता हूँ उसके बाद स्विच स्टेटमेंट में यूज करता हूं जो भी चॉइस यूजर एंटर करेगा उस हिसाब से केसेस बनेंगे इसके केस वन आ गया आपके पास इसमें आपने जो भी परफॉर्म करना है ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन आ जाएगा अपेंड का ऑपरेशन आप पहले परफॉर्म कर रहे हो आ जाएगी और इसी तरह आपने बाकी केसेस बना लेने हैं केस टू आपके पास क्या होगा एड एट बिगिन का ऑपरेशन मैंने बनाया ट्रेस कर दिया इसी तरह मैं बाकी ऑपरेशन लिखकर उसके बाद में रिकॉर्डिंग दो सेकंड के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट मैंने ये ओके स्टूडेंट मैंने ये ना स्विच स्टेटमेंट लगा दी है और डिफरेंट केसेस मैंने लगा दी हैं। आपके वन टू वन से लेके सेवेन तक केसेस चलेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेवेन के अलावा कोई यूज़र एंटर करता है तो इनवैलिड इनपुट हो का मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं अब सबसे पहले हमने क्या करना है हमने सबसे पहले पेंट का मेथड बनाते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं अब उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और नोड जब बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं आपकी नोड के अंदर जो भी आप नोड बनाते हो उसमें के अंदर दो फील्ड होती हैं सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड बनती है एक डेटा की फील्ड ही और दूसरा होता है आपके पास पॉइंटर लिंक टाइप का पॉइंटर मैंने बनाया लिंक नाम का लिंक मैंने नाम दिया और वो पॉइंटर है और किस टाइप का वो पॉइंटर होगा स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर होगा फिर उसके बाद हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारा रूट वेरिएबल के लिए यूज होगा रूट कह लो या हेडर कह लो जो भी आपने कहना है रूट और उसको हम नल रखते हैं यहाँ पे मैं जीरो रख रहा हूँ नल रख लो या जीरो रख लो उसके बाद हमने ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया अब उसको हमने इंप्लीमेंट करना है मेथड के अंदर अब मैं एक मेथड बना रहा हूँ वॉइड अपेंड यहाँ पे मैंने ना नाम सबके सेम रख दिए कॉपी पेस्ट किए थे मैंने यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एड एड आफ्टर वेरिएबल हम एक क्रिएट करते हैं टेन टाइप उसका लोकल स्ट्रक्चर टाइप का हमने एक लोकल लोकल पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया उसके बाद हमारे पास अभी तक ये हुआ है कि मेमोरी के अंदर नोड बन रही है उसका कोई ना कोई एड्रेस भी असाइन हो गया 
अब उस एड्रेस को गेट करने के लिए हम एम ए लॉक का फंक्शन क्योंकि डायनेमिक एड्रेस है हमारे पास तो हमने वो वाला जो एड्रेस है ना नोड का वो हमने टेम के अंदर स्टोर करवाना है अब उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम लॉक का फंक्शन के अंदर हमने स्टोर करवाया जो भी नोट का एड्रेस होगा जो भी नोट का एड्रेस होगा वो ये वाला जो पॉइंटर हमें वॉइड के अंदर देगा अब इसकी कन्वर्जन हमने करनी है किसके अंदर कन्वर्जन करनी है हमें स्ट्रेक्ट नोड पॉइंटर के अंदर क्योंकि हमारा जो टेम का वेरिएबल है स्ट्रक्चर नोड टाइप का वेरिएबल है पॉइंट ऑफ वेरिएबल है अब हमें भी जो कन्वर्ट होकर हमें जो भी रिजल्ट आए वो भी इसी में आए देन उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो जाएगा अब हमारे पास एक नोड बन गई है और उसका जो एड्रेस है हमने टाइम के अंदर स्टोर कर लिया देन उसके बाद हमने नोड के अंदर कुछ डाटा एंटर करना है प्रिंट एप एंटर अब हमने अब बेसिकली हमारे पास क्या है एक नोट तैयार हो गई है हमारे पास इस तरह से एक नोट तैयार हो गई है ये आपके पास है डेटा ये है लिंक आपके पास ठीक है ये लिंक है तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा मैं लेट सपोज इसका एड्रेस दे देता हूँ थाउजेंड मेरे पास है अब उसका जो इसका जो एड्रेस है वो मैंने स्टोर करवाया है टेम टाइप के वेरिएबल के अंदर ये टेम टाइप का मेरे पास वेरिएबल है अब इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया इसका एड्रेस और ये इसको पॉइंट करना शुरू हो गया ये मेरे पास न्यू नोड है जो मैंने बना रहा हूँ अब मैं इस वाली फील्ड को डेटा वाली फील्ड को टेम टू डेटा के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ इस एड्रेस के ऊपर और टेम टू लिंक पे लिंक को भी एक्सेस कर सकता हूँ कोड के अंदर जाते हैं अब मैंने डेटा के अंदर डेटा वाली फील्ड के अंदर डाटा एंटर करना है मैं क्या करूँगा उस वो उस नोट का एड्रेस लूँगा टेम टू डेटा के अंदर एंटर कर दूँगा डेटा जो भी यूज़र ने इनपुट किया वो इसके अंदर चला जाएगा डेटा देन मैंने इसको अब नल करना है लेट सपोज मैं इसको फिफ्टी दे देता हूँ और यहाँ पे मैं नल मैंने करना है नल या आप कह लो या ज़ीरो कह लो नल करना है अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ टेम टू लिंक के अंदर मैंने ज़ीरो नल कर दिया ज़ीरो आप यूज़ कर सकते हो नल अगर आपने यूज़ नहीं करना तो मैं यहाँ पे ज़ीरो यूज़ कर रहा हूँ अब क्या है अब मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास अब मैंने ये चेक करना है जो रूट वेरिएबल है मेरे पास रूट वेरिएबल अगर मेरे पास नल है तो अगर रूट वेरिएबल मेरे पास नल है तो इसका एड्रेस मैंने रूट के अंदर दे दूंगा और रूट इसको पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगा अगर मेरे पास कोई भी नोड मौजूद नहीं है मेमोरी के अंदर यहाँ पे मैं इसकी कंडीशन लगाऊँगा इफ रूट वेरिएबल जो मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल है इक्वल है नल अगर ये नल है 
अब जो भी टेम्प के अंदर है जो भी टेम्प के अंदर एड्रेस है वो मैं रूट के अंदर डाल देता हूँ और रूट नई नोट को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा रूट के अंदर मैंने एड्रेस पुट कर देना है टेम्प के अंदर जो भी एड्रेस है अगर मेरे पास रूट नल है तब अगर मेरे पास कुछ ना कुछ नोट एग्जिस्ट करती है तो तब मैं क्या करूँगा तब मैंने क्या करना है कि लेट्स सपोज ये आपकी नोट एग्जिस्ट करती हैं मेमोरी के अंदर ठीक है अब मैंने इसको मैं रेस करता हूँ पहले रेस करके फिर मैं आपको समझाता हूँ अगर हम एल्स के अंदर जाते हैं ना तो एल्स के अंदर हमारे पास क्या है रूट जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है ये पॉइंट कर रहा होगा किसी ना किसी नोट को और वो नोट नेक्स्ट नोट को पॉइंट आउट कर रही होगी अगर आपके पास लेट्स सपोज हम ले लेते हैं तीन नोट्स ले लेते हैं लास्ट वाली नोट आपके पास नल है अब ये आपके पास है न्यू नोट न्यू नोट है आपके पास ये और ये आपने कनेक्ट करनी है इसके बाद अब ये कैसे आप कनेक्ट करोगे इसके लिए मैंने एक न्यू वेरिएबल लोकल वेरिएबल लूँगा और रूट के अंदर जो भी एड्रेस है वो मैं इस इसको दे दूँगा देन ये पॉइंट करना शुरू हो जाएगा इसको अब इसके मैं लिंक को चेक करूँगा अगर लिंक के अंदर मुझे नल नहीं मिलता और तब तक मैं मूव करता रहूँगा नेक्स्ट नोट की तरफ मूव कैसे करूँगा जब मैं इस टू को पी के अंदर स्टोर करवा दूंगा इधर 2000 आ जाएगा ये इसको पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगा फिर मैं चेक करूंगा नहीं होगा फिर मैं 3000 इसके अंदर स्टोर करवा दूंगा देन मैं नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा तब तक मुझे जब तक मुझे नल नहीं मिलता उसके लिए मैं एक लोकल वेरिएबल देता हूं एल्स में जाके एल्स के अंदर जाकर यार आप जो मर्जी नाम दे लो अब रूट के अंदर जो भी है वो मैंने पी के अंदर देना है और मैं वाइल लूप लगा देता हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट नोट की तरफ मूव करना है जब तक मुझे नल नहीं मिलता मैं क्या चेक करता हूँ पी टी आर टू लिंक जब तक पी टी आर टू लिंक इज नॉट इक्वल है मेरे पास नल ये कंडीशन क्या आपको कह रही है जब तक यहाँ पे पी टी आर टू लिंक पी टी आर टू लिंक लिंक वाली ये फील्ड है जब तक उसे नल नहीं मिलता तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो क्या करता रहे पी टी आर टू लिंक के अंदर जो भी एड्रेस है वो पी टी आर के अंदर स्टोर करता रहे पी टी आर टू लिंक के अंदर जो भी एड्रेस है वो उठाए और यहाँ पे स्टोर कर दे अब मैंने ये चीज़ करना है पी टी आर के अंदर स्टोर कर दे पी टी आर टू लिंक के अंदर जो भी चीज़ जो भी एड्रेस होगा फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा और लास्ट वाली नोट में कुछ जैसे ही जाएगा जैसे ही उसे नल मिलेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ से वाइल्ड लूप से बाहर आ जाएगा जैसे वो वाइल्ड लूप से बाहर आएगा अब मैंने क्या करना है फोर थाउजेंड को न्यू वाला जो न्यू नोड है उसका एड्रेस जो है वो मैंने यहाँ पे स्टोर करवाना है पी टी आर टू लिंक के अंदर पी टी आर टू लिंक के अंदर मैंने न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है अब न्यू नोड का जो एड्रेस है वो कहाँ पर स्टोर है वो टेम्प वेरिएबल के अंदर है अब टेम्प वेरिएबल के अंदर जो भी है मैं पी टी आर टू लिंक के अंदर स्टोर पी टी आर टू लिंक के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ जो भी है टेम्प के अंदर ये आपका मेथड कंप्लीट हो गया ये आपका हो गया मेथड कंप्लीट हो गया इसके बाद हम एक और मेथड को देख लेते हैं के बाद हम देखते हैं लेंथ वाला मेथड देखते हैं इंट लेंथ इंट मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कुछ ना कुछ मेथड रिटर्न करेगा जो भी ये काउंट करने के बाद कुछ ना कुछ 
रिटर्न कर देगा जीरो करेगा या समथिंग एल्स कुछ भी कर सकता है दिया मैंने दिया है फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लोकल वेरिएबल लिया ट्रक नोट कैरिक अब क्या है रूट के अंदर जो भी होगा मैं उसमें पुट कर देता हूँ टेन के अंदर मैं पुट कर देता हूँ रूट के अंदर जो भी होगा अब होगा क्या आपके पास आपने लेट्स लेट्सपोर्ट आपके पास ये तीन लेंथ है ये आपके पास तीन नोड है और उसकी लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है अब आपके पास एक अब आपके पास क्या है एक टेम टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर आपने क्या किया रूट के अंदर जो भी है वो आपने टेन के अंदर पुट कर दिया अब ये वाला जो टेंथ टाइप के वेरिएबल मेमोरी के अंदर क्रिएट हुआ है ये भी फर्स्ट नोट को पॉइंट आउट करना शुरू हो गया अब हमने वही वाली कंडीशन लगानी है टेम टू लिंक जब तक उसे नल नहीं मिलेगा वो मूव करता रहेगा नेक्स्ट नोट की तरफ वाइल मैंने लगाया टेम टू लिंक इज नॉट इक्वल है नल यहाँ पे मैं एक और काउंट करने के लिए वेरिएबल यूज कर लेता हूँ लोकल वेरिएबल काउंट जिसको मैं इनिशियलाइज करवा लेता हूँ जीरो के साथ इसके अंदर मैं क्या करता हूँ काउंट को प्लस प्लस कर देता हूँ और काउंट प्लस प्लस होता रहेगा जब तक उसे नल नहीं मिलेगा और इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ काउंट को ये काउंट प्लस प्लस करवाया है अब मैंने नेक्स्ट नोट की तरफ मूव करना है ये इस नोट पर आ गया जब ये पॉइंट आउट करेगा अब मैंने इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवाना है नेक्स्ट नोट की तरफ चले जाना है इसी तरह नेक्स्ट नोट की तरफ चले जाना है अब मैं क्या करता हूँ टेम के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ टेम टू लिंक के अंदर जो भी है ये आपका लेंथ वाला मेथड कम्प्लीट हो गया ओके okay, स्टूडेंट इसके बाद हम डिस्प्ले का मेथड कर लेते हैं हमारे हमने दो मेथड कर लिए हैं अपेंट का मेथड कर लिए लेंथ का मेथड कर लिए अब हम डिस्प्ले का मेथड करने लगे हैं डिस्प्ले का मेथड बिल्कुल सिंपल जैसे लेंथ का मेथड है वैसे ही है सिर्फ इसमें क्या काउंट आप करवा रहे हो यहाँ पे आपने क्या करवा देना है डाटा को प्रिंट करवा देना वही आपने लोकल वेरिएबल के अंदर एड्रेस पुट कर देने जो भी रूल का एड्रेस है आपके पास डिस्प्ले पे पाने के लिए आपके पास लेट्स पोज ये तीन नोड है तो आपने डाटा को डिस्प्ले करवाना है अगर टाइम टाइप पे ये वेरिएबल है अब इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिए थाउजेंड जो भी इसके अंदर रूट के अंदर था वो मैंने टाइम टाइप के वेरिएबल में पुट कर दिया अब ये टाइम टाइप का वेरिएबल यहाँ पे पॉइंट आउट करना शुरू हो गया फर्स्ट नोट को उसके बाद मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ टाइम है नल तो मेरे पास मैं प्रिंट करवा देता हूँ प्रिंट अप मैंने करवाया अगर आपके पास क्या है रूट अगर नल नहीं है ये तो रूट जब आपके पास नल होगा तब आप का आपके पास कोई भी डाटा शो नहीं होगा एल्स में आप जाओगे एल्स में आपने क्या करना है वही जो 
कति आदमी इसके अंदर किया वो लूप लगा देनी है वाई लूप लगा दिया ना लगा देनी है और नेक्स्ट नोट की तरफ मूव करते रहना है और हर एक नोट का डाटा प्रिंट करते रहना है तो वाई लूप लगाई टेन तो लिंक में हम गए इट्स नॉट इक्वल है नल के अंदर आप क्या करवा रहे थे काउंट करवा रहे थे यहाँ पे आपने क्या करवाना है डाटा को प्रिंट करवा देना है प्रिंट एफ परसेंटेज पी किया आपने टेन टेन तो डाटा के अंदर डाटा को शो करवा दिया आपने परसेंटेज की अब एक एक करके वो डाटा शो होता रहेगा तो नली की जगह जीरो ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मैं जीरो ले लेता हूँ यहाँ पे फिर उसके बाद टाइम टू डाटा शो मैंने करवा दिया अब मैंने क्या करना है अब इस नोट पर है इस नोट से मैंने नेक्स्ट नोट पे ही जाना है या जब यहाँ पे टू आ जाए तो मेरे पास थाउजेंड आ जाएगा तो ये नेक्स्ट नोट की तरफ पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगा थाउजेंड कैंसिल हो जाएगा टेन के अंदर पुट कर देना टेन टू लिंक के अंदर जो भी एड्रेस होगा अब टेन टू लिंक के अंदर जो भी एड्रेस होगा वो टेन के अंदर मैंने पुट कर देना और डाटा मूव होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट लिंक नेक्स्ट नोट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा और डाटा शो होना शुरू हो जाएगा आपके पास जितना भी है जब तक आपके पास नल नहीं है नहीं होता तो ये आपका डिस्प्ले का मेथड कंप्लीट हो गया लास्ट वाला एक और मेथड देख लेते हैं वॉइट एड एट देखिए इसके अंदर वही सारा कुछ हमने एक नोट क्रिएट कर लिया नोट को स्टार्ट में हमने ऐड कर लिया मैं वो वाला कोड जो है वो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ तक हमारा सेम एज इट इज कोड है ठीक है तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया अब हमने क्या एक लोकल वेरिएबल बनाया एक लोकल वेरिएबल मैंने बनाया और जो नोट मैंने बनाई है उसकी उसका जो एड्रेस है वो टेन के अंदर दे दिया और नोट का डाटा मैंने एंटर किया फिर जो लिंक वाला पार्ट है उसका फील्ड है उसको नल कर दिया मैंने चेक किया रूट अगर मेरे पास नल है तो मैंने टेन के अंदर जो भी था जो भी एड्रेस था वो मैंने रूट के अंदर पुट कर दिया अब यहाँ पर मैंने क्या करना है अगर ऑलरेडी नोट मौजूद है मैं आपको बता देता हूँ कैसे अब ऑलरेडी नोड मौजूद हैं अब ये भी मेरे पास एक नोड है आपके पास ये कह लो लेट्स बोल के आपके पास एक नोड है ये आपके पास एक नोड है यहाँ पे आपके पास एड्रेस है यहाँ पे आपके पास ठीक है मैं अरेज करके दोबारा से आपको समझाता हूँ ओके अब मेरे पास क्या है ये एक न्यू नोड है ये मेरे पास एक न्यू नोड है और जो कि मैंने स्टार्ट में ऐड करनी है अब इसका मैंने क्या करना है यहाँ पे क्या ऐड कर देना है इस वाली नोड का एड्रेस अब मैंने इस वाली नोड का एड्रेस क्या है थाउजेंड थाउजेंड किस कहाँ पे है रूट के अंदर रूट के अंदर जो भी है वो मैंने यहाँ पे थाउजेंड अगर मैं लिख दूंगा इस नोट का लिंक बन जाएगा इसके साथ और इस वाली नोट का एड्रेस न्यू नोट जो मेरे पास है उसका अगर मैं एड्रेस रूट के अंदर डाल दूंगा तो इसका एड्रेस बन जाएगा इसके अंदर और न्यू नोट का एड्रेस है टेम के अंदर चलता हूँ आगे अब मेरे पास टेम टू लिंक के अंदर मैंने पुट करना है रूट के अंदर जो भी है एड्रेस क्योंकि रूट के अंदर फर्स्ट नोट का एड्रेस होगा टेम टू लिंक के अंदर मैंने पुट कर देना रूट के अंदर रूट का जो भी एड्रेस होता है 
मैंने फर्स्ट लिंक ये वाला लिंक मेरे पास राइट लिंक बन जाएगा अब मैंने ये वाला लिंक बना लिया रूट बना टैम के अंदर जो भी है वो रूट के अंदर बनेगा मैं मेरा एड्रेस रूट के अंदर मैंने पुट करना है जो भी टैम के अंदर एड्रेस है ये आपका फंक्शन ऐड ऐड बिगन वाला कंप्लीट हो जाएगा अब इसके बाद आप मेरा इन सब फंक्शन को यहाँ पे इन सब फंक्शन के प्रोटोटाइप बनाने अब मैं एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ लेंथ के नाम से और मैंने एक इन प्रोटोटाइप को जितने भी मैंने फंक्शन बनाए हैं यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाने हैं उन फंक्शन के मैंने ये प्रोटोटाइप कंप्लीट यहाँ पे लिखनी है जब मैंने ये प्रोटोटाइप लिखी है अब मैंने कितने फंक्शन बनाए हैं अपेंड का बना लिए बिगिन वाला बना लिए लेंथ वाला और डिस्प्ले वाला डिलीट वाला रहता है और एड एड आफ्टर अब मैं इनकी मेथड को यहाँ पे इनिशलाइज कर लेता हूँ विदाउट प्रोटीन वाइट एड इसी तरह आपने डिलीट का मेथड भी यहाँ पे बना लेना क्योंकि अभी हम इनको फुल तो कंप्लीट तो नहीं लिखेंगे लेकिन हमने इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इनकी बॉडी हम लिख देते हैं बना देते हैं मेथड की ना इनिशियलाइज कर देते हैं इन मेथड को ठीक है एम पी मैं इनको रहने देता हूँ कुछ भी नहीं करता इस प्रोग्राम को चलाकर अगर हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम फोर एंटर करते हैं लेंथ हमारे पास जीरो आई है क्योंकि अभी तक कोई भी नोट मौजूद नहीं है अब उसके बाद मैं इसको एंड करता हूँ इलेवन मैंने एंटर किया टेन दोबारा से मैं टू एंटर करता हूँ अब मैं कौन सा फंक्शन कर रहा हूँ टू पे एड एंड बिगन बिगन वाला मैंने किया तो कंट्रोल दिया मैंने और अगेन मैं कहीं भी इशू आते हैं अपना ख्याल रखिए